passamos a apresentar Diocese em Evangelização Meus irmãos, o tema deste Evangelho, o título deste Evangelho é o seguinte Discurso Escatológico de Jesus Esta palavra, escatológico, significa o estudo sobre o fim E no final, o que, que vai acontecer? Então, o Evangelho de hoje é uma resposta que Jesus deu para os seus discípulos Depois daquele episódio em que eles entraram no templo de Jerusalém Os discípulos olharam o templo de Jerusalém Ficaram encantados com a beleza do templo E Jesus então, ele vai dizer Este evangelho que nós acabamos de escutar hoje é? Céus e terras passarão Tudo vai passar no final, tudo passa A única coisa que permanece É Deus mesmo Então O Evangelho de hoje Ele começa dizendo que A sinagoga É o primeiro lugar Que Jesus precisa vencer A sinagoga E a mentalidade religiosa Daquela época É a primeira realidade Que precisa passar para que o mundo novo ele comece e comece a ser uma realização na vida dos discípulos. E a segunda realidade que precisa passar, simbolizada no Evangelho pelos astros, né? a lua, o sol, as estrelas, são os deuses, as divindades romanas e egípcias, a cultura dos romanos, que era uma cultura profundamente opressora. Essas são as duas realidades que vão passar E o reino de Jesus, ele vai permanecer Vocês devem se lembrar daquela poesia de Edgar Allan Poe Com muito famoso, chamado O Corvo Então, a poesia, uma, uma pessoa, ela está prestes a morrer E ela está diante de uma janela Perguntando sobre a vida depois da morte Sobre a vida Com várias perguntas E aparece um corvo E fica ali na janela E diz uma única resposta Para todas as perguntas dela O que, que o corvo diz? Never born Never born Nunca mais Nunca mais A vida ela é feita de vários instantes De nunca mais Tudo aquilo que nós vivemos até hoje Nós nunca mais viveremos Veremos outras coisas O céu e a terra passarão Na vida tudo passa As alegrias que nós temos Elas passam As pessoas passam As tristezas Passam também Na vida No mundo da vida No céu e na terra Tudo passa A única coisa que permanece É Deus Quando este evangelho foi escrito vocês devem se lembrar A comunidade cristã Estava passando por um grande sofrimento Que era o que? As perseguições Da sinagoga E as perseguições de Roma Se nós pegarmos as atas De martírio dos primeiros santos Da igreja Nós veremos que Os homens cristãos eram arrancados Da sua família Jogados em baldes grandes de óleo fervendo E morriam na frente da sua as crianças cristãs de 14, 12 anos eram jogadas nuas no coliseu para serem devoradas pelas feras. Então a comunidade, a comunidade cristã desta época perguntava: quando que vai passar esse sofrimento? Quando que vai passar essa perseguição? E aí então Marcos escreve esse evangelho para lembrar aquilo que Jesus já tinha dito para a comunidade. Céus e terras passarão O sofrimento passa As alegrias passam Nada é permanente no mundo A única coisa que permanece mesmo É Deus na nossa vida Então vamos entender E colocar isso no nosso coração né? Que essa situação que Talvez você esteja vivendo 
você nunca se esqueça que ela vai passar E porque as coisas passam na vida é, é aí que está toda a sua beleza Não é? A beleza de uma flor natural Está porque ela morre Ela passa A flor artificial não tem beleza Porque ela fica para sempre Não é? Na vida humana também Os instantes de vida que nós vivemos aqui Tem valor Porque eles acabam então, essa é a palavra de Jesus para mim hoje e para você. Dê mais valor à vida que você já tem. Dê mais valor à igreja que você celebra a sua fé. Dê mais valor às pessoas que estão do seu lado. Porque um dia tudo isso passa. Só Deus permanece. Diocese em Evangelização.